Hace unos videos atrás explicamos un poco acerca de los diferentes tipos de Stormtroopers que existen en el canon actual y el día de hoy les daremos continuación, comenzando con el segundo tipo de Troopers y el más extenso, los Troopers con roles específicos dentro del gran y poderoso Imperio Galáctico. Scout Troopers Conocidos por su primera aparición en Endor en el episodio 6 y por atreverse a pegarle a Grogu, los Scout Troopers eran utilizados para múltiples tareas, que iban desde infiltración y reconocimiento de terreno hasta francotiradores, para lo cual contaban con mejor entrenamiento y por lo tanto mejor puntería que un Stormtrooper común, además de soportar periodos prolongados de tiempo patrullando o en la batalla. A menudo también utilizaban Speeder Bikes para desplazarse, siendo el modelo preferido de la Speeder Bike 74Z. Su armadura era una evolución de la que portaban los clones Scout Troopers de la República, manteniendo una armadura más ligera para mayor agilidad y un casco con visores más grandes que los de un Stormtrooper, permitiendo así un mejor tiempo de reacción al conducir las Speeders. Su casco además se podía retraer sin necesidad de quitárselo, dejando la cara del portador al descubierto. Entre su armamento principal destacaban el Blaster S-17, el rifle Blaster DLT-19X y el rifle Sniper E-11S, además de detonadores térmicos y granadas de choque. Algunos incluso portaban bastones eléctricos para combate cuerpo a cuerpo, como se vio en el videojuego Jedi Fallen Order. Jump Troopers también conocidos como Rocket Troopers, estos troopers estaban equipados con jetpacks que facilitaban el combate aéreo y en áreas de difícil acceso, permitiendo al soldado volar de manera temporal. Su armadura era similar a la del Storm Trooper a excepción del casco, las sombreras y obviamente el jetpack que estaba conectado directamente al casco y que además proveía el portador de oxígeno a la hora de volar. Los Jump Troopers comandantes indicaban su rango manteniendo la hombrera izquierda pintada de naranja, Usualmente portaban el rifle Blaster E-11, el rifle Blaster pesado RT-97C y en algunos casos lanzamisiles. Existen varias versiones de este trooper que varían en aspecto, pero se toma como canónica la versión que vimos en la serie Star Wars Rebels. Incinerator Trooper estos troopers estaban especialmente entrenados para portar lanzallamas en el campo de batalla, sirviendo de apoyo a otras tropas y utilizados para quemar y derribar bases enemigas, lo que los convertía en una de las tropas más letales y devastadoras del imperio. En esencia su armadura era la de un Stormtrooper, adaptada para soportar altas temperaturas, con franjas rojas que recorrían todo el traje desde el casco hasta las piernas, similares a las del Shock Trooper, además de portar una distintiva hombrera roja que denotaba su especialidad. Su armamento principal, es decir, el lanzallamas, estaba conectado a una mochila que proveía de combustible, quemando todo a su paso cual viles piromaníacos. Esta tropa apareció por primera vez en el videojuego Star Wars The Force Unleashed, que actualmente se considera como parte del universo expandido, pero fue traído de vuelta al canon gracias a The Mandalorian. Patrol Troopers los Patrol Troopers, en pocas palabras, son la versión urbana de los Scout Troopers, siendo desplegados en las grandes ciudades de los planetas controlados por el Imperio, tales como Corelia, actuando como una especie de fuerza policíaca patrullando las calles a bordo de sus Speeder Bikes CPH. Al igual que sus primos militares los Scouts, los Patrol Troopers portaban una armadura más ligera para mayor movimiento, además de recibir información de tráfico en tiempo real y posibles obstáculos gracias a su casco, que recibía dichos datos desde los cuarteles imperiales, y permitiendo así desplazarse sin problemas a través de los ambientes urbanos. También portaban el Blaster S-17, además de una porra de policía para controlar la insurgencia existente en los mundos en expansión. Range Troopers esta división de troopers estaba destinada a proteger cargamento de alto valor y eran considerados entre las tropas más duras de toda la milicia imperial, recibiendo un entrenamiento más riguroso que el resto de las tropas para soportar condiciones extremas. Su armadura parece una mezcla entre la armadura del Snow Trooper, Short Trooper y la del Tank Trooper, pero más robusta, con pelaje para el frío en las sombreras y la adición de botas magnéticas que les permitían ser desplegados en vehículos en movimiento, como se vio en Solo, donde aparecían defendiendo el cargamento del tren con Bayex. Su arma principal era el rifle blaster E-10R. Flame Troopers Sí, a veces el imperio ocupaba más de un trooper para la misma tarea. Tal es el caso del Flame Trooper, que cumplía exactamente el mismo rol que el Incinerator Trooper, siendo su arma principal el lanzallamas. La más notable diferencia podría ser la armadura, ya que la del Flame Trooper se asemejaba más a la del Snow Trooper, aunque con la boca y los visores del casco modificados, al igual que el resto de la armadura para soportar el calor. 
Su rifle lanza llamas poseía un rango de 10 metros en el que la flama podía expandirse, y se conocen por aparecer en el videojuego Jedi Fallen Order, notablemente utilizados en Kashyyyk para controlar la fauna nativa. Stormtroopers de artillería pesada Estos eran Stormtroopers especialmente entrenados para operar con blasters pesados y repetidores, tales como el famoso rifle del ET-19 o el cañón blaster rotatorio Z-6. Al igual que otras tropas portaban armadura estándar, con la adición de una hombrera negra en su lado derecho y munición extra. Usualmente eran desplegados al frente de la línea de fuego, protegiendo zonas de combate y sirviendo como apoyo a las demás tropas. Además de los rifles anteriormente mencionados, también podían utilizar el lanzagranadas MPL-57, el repetidor pesado TL-50 o el blaster de repetición T-21. Mortar Stormtroopers Vistos por primera vez en The Mandalorian, los Stormtroopers mortero, como ya se imaginarán, ocupaban morteros en el campo de batalla, disparando explosivos estratégicamente de modo que caigan en una coordenada precisa. En aspecto, su armadura era idéntica a la del Incinerator Trooper, con las mismas marcas en el traje y casco, solo que, en vez de ser rojas, estas cambian a amarillo para distinguir al soldado. De igual manera, portaban una hombrera amarilla que denotaba su rango y una mochila que contenía sus municiones. Se sabe que, al menos uno de estos troopers formaba parte del remanente imperial de Moff Gideon. Rocket Strong Troopers estos troopers se especializaban en el uso de lanzacohetes, permitiéndoles dañar vehículos y bases enemigas desde gran distancia, y eran a menudo desplegados para eliminar la actividad insurgente, suministrando apoyo en el terreno de batalla, y aunque eran efectivos, requerían tiempo para recargar sus poderosas armas. Y para finalizar esta segunda parte tenemos a los Strong Snipers, que se especializaban en armamento de largo alcance. Estos podían poseer una armadura de Stone Trooper o una de Scout Trooper, con una hombrera color azul que distinguía su especialidad, además de un visor extra acoplado a sus cascos y estaban entrenados en el uso del rifle Sniper E-11S. Y bueno amigos, aquí teníamos esta segunda parte de esta serie de videos de todos los troopers del de Imperio, del Imperio Galáctico. Espero les haya gustado mucho, si les gustó ya saben que pueden dejar su like, pueden suscribirse a este canal si no lo están. Eh, recuerden que también tenemos un canal secundario en el que estamos subiendo gameplays ahorita mismo. Estamos allá a tope con una serie de Minecraft Hardcore, entonces eh, si le dieran apoyo a ese canal también pues yo estaría bastante, bastante contento. Así que bueno, espero les haya gustado este video amigos, en, unas, en unos días más les traeré las, la tercera parte, la última parte de este video, donde pues abordaremos el último tipo de troopers Así que estén pendientes para cuando salga Y pues nada, eh, después hablaré de, otro, de otras tropas A lo mejor de los clon troopers o de los strong troopers eh, de la primera orden Y pues nada, muchas gracias por todo el apoyo Y que la fuerza los acompañe This is the way, hasta el próximo video Adiós